Olá, boa tarde. Está no ar o nosso programa Momento Político pela Banda de Natal, que hoje conversa com o prefeito da cidade de Pau dos Ferros, Leonardo Rego, dos Democratas. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Momento Político. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores da Banda de Natal. Prazer tê-lo conosco, prefeito. E hoje o prefeito vai conversar um pouquinho com a gente a respeito da situação que aconteceu. Estivemos aqui na semana passada com o deputado Gustavo Fernandes do PMDB, que fez algumas acusações em relação ao prefeito Paulo dos Ferros, daqui a pouco vamos entrar nesses detalhes. Mas eu gostaria de, inicialmente, prefeito, ouvir um pouco a respeito da administração. Né? Como é que está a administração do Paulo dos Ferros, é, sobretudo nessa área da saúde, que a população sempre é tão carente? Que palavra o prefeito pode nos dizer? Na verdade, a saúde sempre foi uma prioridade da nossa administração. Paulo dos Ferros hoje tem 11 equipes de PSF, inclusive já no próximo mês está sendo implantada a 12ª equipe. A nossa administração, através inclusive do trabalho do próprio secretário Fabrício Torquato, que é o nosso vice-prefeito, está deixando as 11 unidades de saúde do município novas, de melhor padrão, inclusive todas elas extremamente bem equipadas. E além disso, Paulo dos Ferros está recebendo o CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. Nós já temos o CAPS convencional e agora receberemos o CAPS-AD. Agora, no mês de setembro, nós receberemos o SAMU. A própria governadora do Estado já citou que estará presente nessa inauguração e, inclusive, o secretário Domício Arruda teve em Paulo dos Ferros recentemente com a sua equipe de trabalho, já fazendo o um levantamento final para implantação do SAMU de Paulo dos Ferros. E nós estamos também em fase de conclusão no, do projeto para a implantação da UPA 24 horas. Eu acredito, pelos trâmites que são exigidos do serviço público, que mais ou menos no mês de outubro nós já possamos assinar essa ordem de serviço. Eu posso dizer que Paulo dos Ferros hoje tem uma das melhores saúdes do Estado, porque o nosso trabalho tem sido incansável no sentido de ofertar um serviço de saúde de qualidade à nossa população. Prefeito, um indicativo importante na área da saúde foi conquistado pelo município, inclusive foi indicado é, após estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. O prefeito poderia nos detalhar a respeito? Com relação à Fundação Getúlio Vargas, recentemente foi publicado um índice que coloca Pau dos Ferros entre os cinco municípios do Rio Grande do Norte com melhor renda média. No caso, em primeiro lugar, a capital, Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó e logo em seguida Pau dos Ferros. Eu posso dar um exemplo a nível do poder público municipal. Quando eu assumi a prefeitura no ano de 2005, a folha da prefeitura perfazia um valor de 211 mil reais. Hoje, ela supera um milhão de reais. E, além disso, o comércio de Paulo Celso é muito forte. Nós somos prestadores de serviço de 36 municípios da região do Médio e do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. É o município polo do Rio Grande do Norte, com a maior convergência de cidades. E a nível de mercado imobiliário, por exemplo, com a chegada da escola técnica, com a expansão do número de cursos da Universidade Estadual, com a futura implantação a curto prazo da Universidade Federal do Semiárido, há dados oficiais do CREA que coloca Paulo dos Céus a nível de interior do Rio Grande do Norte, como um dos municípios que mais se desenvolve também a, a título do mercado imobiliário. Isso tudo tem sido motivo para um potencial crescimento do município e que coloca a nossa cidade cada vez mais em destaque como a capital do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Nós teremos agora em setembro, no município de Baldos Ferros, a realização de mais uma edição da Finecap. Eu peço ao prefeito que explique aos nossos telespectadores o que é a Finecap e nos traga detalhes a respeito da data da sua realização. A Finecap é uma feira intermunicipal de negócios, educação, cultura e eu posso dizer que toda a tradição desse evento, com a infraestrutura que nós temos hoje através da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição, em homenagem à padroeira do nosso município, é uma área de 17 mil metros quadrados, a cada ano que se passa a Finecap se agiganta. Só para você ter uma ideia, esse ano... Na área de negócios, nós já temos 112 expositores confirmados. Além disso, o festival gastronômico, o feirão de automóvel, o feirão de motocicletas, o feirão de agronegócio, que é uma inovação este ano, vai acontecer durante o dia, nas proximidades da Praça de Eventos. 
E eu posso dizer que a nível de participação popular, até pelo privilégio geográfico de Pau dos Ferros, é uma das festas mais populares do Rio Grande do Norte. Eu até aproveito a grande audiência da Banda Natal para convidar os norte rio grandenses para participar da FINECAP, que terá de 29 a 31 de agosto a vitrine cultural, com mais de 30 grupos culturais da região. E de 1 a 4 de setembro, a FINECAP propriamente dita, nós teremos grandes atrações já contactadas e contratadas, como o Aviões do Forró, Saia Rodada, Cavaleiros do Forró, Alcimar Monteiro, Dogival Dantas. E no aniversário da cidade, dia 4 de setembro, nós concluiremos a festa, nós teremos a cantora Paula Fernandes para comemorarmos os 155 anos de emancipação política de Paulo Suérez. Estamos conversando ao vi, aqui pela Banda Natal com o prefeito da cidade de Pau dos Ferros, Leonardo Rego dos Democratas. E eu lembro a você que gosta de política e cidadania, que está no ar o nosso www.robsoncarvalho.com. Após o break comercial, vamos tocar no assunto com o prefeito, é, que foi alvo de acusação do deputado Gustavo Fernandes, de que o prefeito estaria respondendo a algum processo de investigação por enriquecimento ilícito. Daqui a pouquinho, a gente volta para tratar deste assunto. De volta com o nosso programa Momento Político pela Banda Natal, conversando com o prefeito da cidade de Pau dos Ferros, Leonardo Rego dos Democratas, que vai nos falar agora a respeito das acusações que foram feitas pelo deputado Gustavo Fernandes do PMDB, que disseram que o prefeito estaria respondendo o processo ou sendo investigado pelo Ministério Público por suspeita de enriquecimento ilícito. Qual é a palavra do prefeito a respeito? É lamentável que um deputado de primeiro mandato tenha uma postura tão precipitada eu posso dizer até aleatória e irresponsável como ele teve. Eu tive o zelo de consultar a Procuradoria-Geral de Justiça, e vou repassar as suas mãos, de que existem três procedimentos sendo investigados pelo, pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público Estadual. Dois deles referentes ao exercício de 2005, para apurar supostas irregularidades na contratação de uma empresa de limpeza urbana e na contratação para aquisição de combustíveis. Veja só, uma tomada de preço, que é uma modalidade de licitação, ela dura 45 dias. Quem é de Paulo do Ferro sabe, quando eu assumi a prefeitura em 2005, a cidade estava de cabeça para baixo e a administração necessitava funcionar de alguma maneira. No tocante à limpeza urbana, foi feito um procedimento de dispensa de licitação, que é uma modalidade de licitação, por um período de 90 dias, prorrogável por mais 90 dias, com todo o amparo legal. Com relação à aquisição de combustível, idem. E o Ministério Público está investigando uma denúncia que foi feita à época pela oposição. Outro tópico que está sendo investigado, é com relação à execução orçamentária do exercício de 2006. Também uma denúncia feita pela Presidente da Câmara, que era minha adversária política e que o Ministério Público está fazendo o seu papel investigando. Eu quero dar uma informação que, com relação ao exercício de 2006, as contas da Prefeitura do Paulo Sérgio já estão devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas o deputado vim fazer uma afirmação, dizendo que há investigação sobre enriquecimento ilícito. Essa certidão, ela diz completamente ao contrário. E eu quero dar uma informação ao povo palferrense do Rio Grande do Norte, que eu estou tomando uma atitude pioneira de solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça que ela me investigue. Eu já tive um contato preliminar com o procurador Giovanni, porque o procurador-geral, na semana passada, estava de férias, e ele disse que acha pouco provável que a Procuradoria-Geral de Justiça acate essa minha solicitação, porque não, não há nenhuma fundamentação que provoca a investigação nesse sentido. Então, o prefeito de Paulo dos Ferros é, abre as portas para que o próprio... e pede que o próprio Ministério Público venha a investigá-lo. Essa é a minha intenção. E eu acho que todo político brasileiro, na hora em que isso tivesse a oportunidade de sofrer uma acusação leviana como esta, ele deveria tomar a mesma providência. É, de fato, aqui para concluir esse assunto de investigação, estou aqui com cert... uma certidão do Ministério Público do Rio Grande do Norte que mostra realmente que não há qualquer investigação sobre suspeita de enriquecimento ilícito do prefeito de Paulo dos Ferros, que aqui está, como afirmou o deputado Gustavo Fernandes. 
sobre esse assunto, acho que está devidamente esclarecido. E eu queria complementar, Robson, rapidamente o meu comentário, dizendo que se alguém deve temer alguma investigação nesse sentido, é o próprio deputado Gustavo Fernandes. Por quê, prefeito? Porque ele é sócio de uma clínica particular, ou seja, com fins lucrativos, e que essa clínica foi montada, estruturada, a nível de equipamentos, com recursos oriundos do Ministério da Saúde. Recursos federais. Recursos federais, 820 mil reais liberados durante o exercício de 2002. Ou seja, recurso público para montar clínica particular com fins lucrativos. Existe alguma prova desse, prefeito? Eu posso lhe passar a documentação que está aqui nas minhas mãos, para que você possa dar a publicidade necessária, porque eu não venho aqui de maneira aleatória acusar ninguém. Eu trago provas, e essas provas estão nas suas mãos. Estará disponível no www.robsoncavalho.com né, essa documentação que o prefeito acaba de me entregar. Temos um minuto para finalizar, prefeito, e é, alguns desses sócios dessa empresa, eles teriam algum tipo de teriam dado algum tipo de apoio político à campanha do deputado Getúlio Rego, por exemplo, em, em, em outras cidades? Existe algum tipo de relação nesse sentido? Pelo contrário, o Tadeu, que é empresário no município de Tenente Ananias, foi eleitor do deputado Getúlio Rego, mas nunca foi detentor do mandato. Ele é um empresário bem sucedido na região. Quando o ex-deputado Elias Fernandes, que é pai do deputado, montou a sociedade com o ex-prefeito de Paulo dos Céus, convidou Tadeu, como empresário de bom capital de giro, para compor a sociedade. Mas quem deve satisfação à opinião pública é o deputado Gustavo Fernandes, o seu pai, que é diretor-geral do Denox, e o ex-prefeito de Paulo dos Céus, que são proprietários de uma clínica particular que foi montada com recurso público. É realmente uma afirmação muito contundente e aqui estão as provas que estarão à disposição no www.robsoncavalho.com. Prefeito de Paulo dos Ferros, Leonardo Rego, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e deixo um forte abraço a todos os telespectadores da Band. Muito obrigado, bom final de semana para todos e todas e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Momento Político pela Band Natal.